。其实，在最开始的时候，你和夏娃的出现，让我特别不适应。我就在想，怎么会有机器人这么笨啊？只认程序，不认情理，依着什么绑定关系去纠缠人，搞得人特别烦躁。可是。现在感觉也挺好的。你看，我和你坐在这儿，听着海浪，吹着海风，看着篝火，我突然感觉，我好像不是一个人面对这个世界。还有，也是因为你，我才真正的开始走出了家门，认识了这帮朋友。真正的开始去了解他们，被他们了解，才慢慢有了交朋友的感觉。所以谢谢你们，因为有你们，才让一直没有人陪伴的我，不再是自己一个人生活。我以为你会一直讨厌我呢。其实，在你身边我也学了很多，现在。对于你也好，对于夏娃也好，我已经不再是当初因为绑定而形成的情感关系了。我想，这大概就是成长型恋爱机器人情感模块在起作用吧。不知道夏娃有没有同样的感受？他的情感模块又不会升级。那我们现在的关系？是你们人类口中所说的有达吗？是，我们俩是有达以上。我和夏娃就是恋人未满啊。<笑>我们仨真是三个奇葩。从我绑定你的那一天起，你就从来没有这么认真的和我说过话。呃，我的情绪并没有告诉我现在我应该怎么做。但是不论我们三个是什么样的关系，只要你开心就好了。如果你在意别人的那些议论的话，我会去帮你澄清的。啊，你。别用那么暧昧的眼神看着我，大妹子不睡觉，你能看着我，我会做噩梦了。那我可以给你讲睡前故事，这样你就不会睡不着了。什么睡前故事啊？别忘了，我可是来自三十年之后，我知道很多你们这个时代未完结的故事结局。真的吗？嗯，那你知道《海贼王》的结局是什么吗？《海贼王》啊。路飞，最终成为了海贼王的男人。哇，你还真的知道啊？那柯南呢？柯南长大了吗？长大了，和小兰结婚了。Yes， 这些万年神坑真的还有填平的时候。哎，那《冰与火之歌》呢？《冰与火之歌》完结了吗？《冰与火之歌》，这个还真没有。<笑><笑>